ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் இது நம்ம வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகு குழம்பு எப்படி வைக்கலான்னு பார்ப்போம் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க குழம்பு வந்து ஒரு திக்னஸ் வர்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி எந்த அரிசினாலும் போடலாம் பச்சரிசி புழுங்கரிசி எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க கட்டி பருங்காய் இருக்குது என்கிட்ட அதனால் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு போடுற கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக போடுறேன் எல்லாமே வெறும் சட்டியில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம மிக்சியில் தூள் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் ஏன் நான் இப்போ போடலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு இதெல்லாம் வந்து பொரியறதுக்கு லேட் ஆகும் இது வந்து சீக்கிரமாக பொறிஞ்சிடும் அப்புறம் கருகின வாசம் வந்துடும் அதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சு வைக்கிறேன் அங்கே இதுலேயே நம்ம வந்து இந்த ஜீரகத்தையும் போட்டு நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கரண்டியில் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன்ப்பா இது நல்லெண்ணெயில் வறுத்திங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி இருக்கு இல்லைங்களா அது போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கோம் இதுலேயே ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிள்ளை போட்டுக்கணும் காரத்துக்கு மூணு மிளகாய் மட்டும் போடுறேன் ஏன்னா மிளகோட காரமே ஜாஸ்தி இருக்கும் பத்து பல்லு பூண்டு போட்டுக்கிறேன் இதில் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு புளியை எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு இதுலேயே நம்ம பிச்சு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்பு ஒரு புளி கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்துக்கலாம் வாசத்துக்கு மட்டும் போட்டால் போதும் ஒரு பத்து மிளகு போட்டுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிள்ளை ஒரு இனிப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஏழு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா நைஸாக ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ இதை நம்ம இந்த குழம்புல போட்டுடலாம் இதுலேயும் நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அலசி இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் அதனால் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கட்டும் இதை தட்டை வச்சு மூடி வச்சுருவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம தூள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பொடி மிளகு ஜீரகம் அரிசி பெருங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெறும் சட்டியில் வறுத்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மீதி இருக்க பொடியை நீங்கள் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ குழம்பு வச்சாலும் இந்த வெந்தய குழம்பு பூண்டு குழம்பு இதெல்லாம் வைக்கும் போது இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொ இந்த பொடியை போட்டு நீங்கள் குழம்பு வச்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை கொஞ்சமாக லேசாக திறந்து வச்சு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருங்க இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் எண்ணெயெல்லாம் கசிஞ்சு வந்த உடனே எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா சுண்டி இந்த எண்ணெயெல்லாம் கசிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் பாருங்க சூப்பராக இருக்குது குழம்பு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சு நல்லா பரிமாறிடலாம் சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து நமக்கு மிளகு குழம்பு சின்ன பசங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன கட்டி எடுத்து வெள்ளத்தை கொஞ்சம் தூவி விட்டுட்டோன்னு வைங்க குழம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படி பெரியவங்கள்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வெள்ளம் போடாமல் எடுத்துடலாம் குழம்பு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக குழம்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த குழம்பு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் குழம்பு
பார்க்கறதுக்கே நமக்கு வந்து இன்னும் இன்னும் ஒரு தட்ட சாதம் போட்டு சாப்பிடணுன்ற அளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது கூட ஒரு வடகம் ஒன்று வச்சுட்டோன்னு வைங்க சாப்பிடும் போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி குழம்பு வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி சாதம் போட்டு வடகம் எல்லாமே எடுத்து வச்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோட மாச்சி சமையல் த